endlich wieder Italien. Und das für ganze drei Wochen. Mit Zug und Schiff werden wir vom Norden bis ganz in den Süden und wieder zurückfahren. In der zweiten Folge unseres Reiseberichts reisen wir durch Sizilien. Wir erreichen Palermo auf dem Seeweg. Nach ein paar Tagen dort fahren wir weiter nach Agrigent und ins Tal der Tempel. Via Catania geht es weiter nach Syrakus und schließlich nach Messina, von wo aus wir Sizilien wieder verlassen. Das ist Palermo und hier beginnt der zweite Teil unseres Reisevlogs durch Italien. Und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Du kennst Palermo noch gar nicht. Ich war schon das mal hier. Das erste Mal, ja. Aber das war vor 15 Jahren und mal sehen, ob sich die Stadt arg verändert hat oder ob ich das eine oder andere wiedererkenne. Der Weg in Palermo hat uns, wohin auch sonst, ins Archäologische Museum geführt. Vor allen Dingen, weil es dort ein wichtiges ägyptologisches Artefakt gibt, nämlich den Palermo-Stein, der Teil einer viel größeren Tafel war, die als Art Chronik äh, der ägyptischen Geschichte gedient hat und deswegen für Ägyptologen sehr wichtig ist. Aber der Rest des Museums, müssen wir jetzt echt sagen, hat uns total überrumpelt, weil es dort so viele schöne Sachen gibt. Die taktisch gut aufgebaut, Präsentation wirklich wunderschön und dann dieser Echt schöner Innenhof mit den tastropischen Pflanzen. Springbrunnen, Goldfische, Schildkröten. Also echt, wenn man in Palermo ist, das Archäologische Museum, unbedingt anschauen, ist ein Pro-Tipp. Hätte ich nicht meine Hose noch an. Ich würde ja glauben, wir sind im Paradies gelandet. Und wer wärst du dann, Adam oder Eva? Das weiß ich noch nicht so genau. Aber es ist nur der Botanische Garten. Und er ist schon sehr paradiesisch. Als wir heute im Archäologischen Museum waren, haben wir gleich ein Kombi-Ticket angeboten bekommen. Und ich muss echt auch sagen, es ist schon wirklich auch ein Tipp, hierher zu kommen. Lohnt sich sehr, ist einer der schönsten Orte von Palermo und gleichzeitig angenehm ruhig und friedlich. Die Stadt ist ja sonst eher hektisch, aber hier ist es sehr entspannend. Schön. Total geflasht von dieser Capella Palatina. Mit den ganzen Mosaiken und den wertvollen Steinen, dem Porphyr überall, sehr beeindruckend. Die befindet sich nämlich im Palazzo dei Normanni oder auch Palazzo Real in Palermo und ist ein 
total faszinierendes Beispiel für diesen sizilianischen Baustil, in dem sich anglo-normannische Architektur und islamische Architektur und byzantinische Architektur zu einem ganz synkretistischen Stil vermischen. Absolutes Highlight in Palermo. gerade auf der Terrasse der Kirche Santa Catarina de Alessandria und das ist für uns so ein bisschen eine Überraschungsentdeckung, weil wir gar nicht vorhatten hierher zu kommen und es sich aber trotzdem als Kleinod herausstellt, weil es hier zum einen eine tolle Terrasse gibt, von der aus man die ganze Stadt sehen kann und zum anderen die Architektur, sagen wir mal, im Innern der Kirche sehenswert ist. Lothar ist nicht unbedingt Fan davon, dem ändert das Ganze mehr an ein russisches Sahnetörtchen. Aber ja, das ist eine ganz, ganz passende Assoziation, finde ich. Ja, und weil wir heute irgendwie so einen Kirchentag machen, gehen wir jetzt gleich zur Kathedrale weiter. Ich glaube, Mathieu hatte gerade einen spirituellen Moment am Grab von Friedrich II. Hatte ich überhaupt nicht. Ich habe nur sehr konzentriert Fotos für meine Hausarbeit gemacht. Ja, insgesamt ist die Kathedrale ja sonst innen etwas, wie war das Wort? Die ist irgendwann umgestaltet worden im 19. Jahrhundert und seitdem hat die innen ihren Reiz verloren. Aber was man außen noch ganz gut sehen kann, ist wieder dieser typisch sizilianische Stilmisch von islamischen, normannischen und byzantinischen Elementen. Und also außen ist das schon ganz außergewöhnliche Architektur. Innen kann man schnell durchgehen. Nüchtern, glaube ich, ist das Wort. Innen sollte man nicht so nüchtern durchgehen. Beim Essen war etwas ganz Ungewöhnliches passiert. Es regnet und es blitzt und es gibt Gewitter. Und damit erklärt sich auch, dass wir hier mitten in der Innenstadt von Palermo sind und kaum noch Leute unterwegs sind. Und der Boden nass. Und der Boden nass. Und die Füße. Tja, das war's dann erstmal mit Palermo. Ja, es gäbe ja noch eine ganze Menge zu sehen, aber diesmal reicht die Zeit nicht. Und im Rest von Sizilien gibt es auch noch eine ganze Menge zu sehen. Und darum werden wir jetzt den Rest von Sizilien erkunden. Wir fahren jetzt gleich nach Agrigento. Dort steht schon der Zug. Und es ist ein winzig kleiner Zug. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Ferkeltaxi. Ein bisschen größer vielleicht. Bin mir nicht sicher, ob mein Koffer überhaupt reinpasst. Na, bin ich auch nicht sicher bei deinem Koffer. Hm. Wir sind gestern in Agrigent angekommen, einem kleinen Ort auf dem Berg, von dem mein Reiseführer sagt, er wäre Scruffy. Aber ich finde, das hat sich gar nicht bewahrheitet bislang. Nee, in Wirklichkeit ist es sogar ziemlich charmant. Sie haben auch schon ein paar echt schöne Terrassen mit Aussicht aufs Tal gefunden, wo man sicherlich auch gut essen kann. Und unsere Unterkunft ist auch sehr schön. Ja, dennoch werden wir gleich von dem Berg ein bisschen runtersteigen ins historische Akragas. Akragas? 
und uns dort ein paar äh, Tempel ansehen. Und das Museum. Und das Museum. Und zwar werden wir dort zu Fuß hinwandern. Wir haben einen etwas abenteuerlichen Weg zu Fuß zum äh, Museum von Agrigent eingeschlagen. Mit und Schlangen und allem. Da war es aber absolut wert. Also es war echt ein sehr schöner Weg. Und auch das Museum war gerade wieder so umwerfend überwältigend eigentlich. Ja, ein bisschen wie in Palermo auch. Also ich bin vor allen Dingen wieder hierher gekommen, um ein bestimmtes Objekt zu sehen, nämlich einen der Atlanten vom Zeus-Tempel, die hier ausgestellt sind. Und letztendlich ist das ganze Museum aber so voll von spannenden Dingen und auch wieder wie in Palermo schön präsentiert, tolle Architektur. Und man kann das alles gar nicht aufnehmen, was da ausgestellt ist. Man muss sich da echt so ein paar Rosinen rauspicken. Und jetzt werden wir uns gleich wieder weiter auf dem abenteuerlichen Weg machen, <lacht> zu Fuß. Ins Tal der Tempel. Wir sind jetzt schon echt eine ganze Weile hier im Park unterwegs, der riesig groß ist. Und der Park, das ist das Tal der Tempel in Agrigent, dem antiken Akragas. Und heute gehört Sizilien ja zu Italien. Aber in der Antike, da war Sizilien sehr von Griechenland geprägt. Und das sieht man eben auch an diesen Unmengen von Tempeln, antiken griechischen Tempeln, die hier auf diesem Hügelrücken stehen. Und die wir uns gerade einen nach dem anderen anschauen und die einer schöner sind und faszinierender sind als der andere. Von dem Zeus-Tempel, von dem der Atlant im Museum steht, den wir uns vorhin angesehen haben, von dem ist von allen Tempeln so am wenigsten übrig. Aber zum Beispiel vom Tempel, der hier hinter uns steht, dem Konkreuter-Tempel, da sieht man ja, da ist noch eine ganze Menge erhalten und der steht auch noch ganz gut aufrecht. Sollte man ja nicht meinen, aber wir sind jetzt schon zwei Wochen durch Italien unterwegs und das ist unser erster Aperitivo hier. Aber den genießen wir und ich finde, wir haben ihn uns heute auch verdient, weil stundenlang in der Hitze durch den, durch den archäologischen Park zu laufen, haben wir uns erkämpft. Genau. Und das Beste ist, jetzt sehen wir von hier oben die Tempel noch mal im Sonnenuntergang. Genau, und jetzt genießen wir die letzte Nacht in Agrigento, bevor wir morgen weiterfahren nach Syracuse. Zum Wohl.
Ich was fragen. Syrakus. Bisschen touristisch, aber insgesamt sehr nett. Ja, wirklich atmosphärisch. Ich muss gestehen, dass ich so gar keine Vorstellung davon hatte, was mich hier erwartet. Außer, dass ich wusste, dass die Altstadt auf einer Halbinsel Insel, Insel. Insel liegt. Aber ich muss echt sagen, ich bin sehr positiv, nicht überrascht, aber beeindruckt. Und Pizza hatten wir auch schon und Lothar hat nicht aufgegessen. Viel zu groß. Naja, und darum tragen wir die Pizza jetzt zurück in die Unterkunft. Einem Ägyptologen zu verreisen heißt ja immer, dass man auch anderswo, das heißt in Italien, sich mit Ägypten auseinandersetzen muss. Aber in Syrakus macht es ja eigentlich auch total Sinn, weil es gab ja auch schon seit der Antike immer wieder Wirtschaftsverbindungen zwischen Ägypten und Syrakus. Und nicht nur das. Es gibt nämlich auch tatsächlich das einzige Papyrusvorkommen von Europa in der Wildnis in der Nähe von Syrakus. Und darum gibt es hier auch das Papyrusmuseum. Wir haben hier so ein kleines Hobby. Sag mal, was unser kleines Hobby ist. Caravaggio Bilder gucken. Jetzt war Lothar ein bisschen überruppelt, weil er nicht wusste, was kommt. Aber ja, genau, unser Hobby ist Caravaggio Bilder gucken. Überall, wo wir so auf Reisen sind, gucken wir vorher nach, ob da vielleicht ein Caravaggio Bild hängt. Im Museum, in der Kirche, weil wir total fasziniert von diesem geheimnisvollen Maler sind, wie so viele andere auch. Und wir haben herausgefunden, dass hier in Syrakus auch ein Bild von ihm hängt, nämlich in der Kirche Santa Lucia, die hier hinter uns ist. Okay, das Ganze wird jetzt eine Schnitzeljagd. Das Bild hängt mittlerweile in einer anderen Kirche. Und wir wissen noch nicht, wo sie ist und wann sie aufhört. Wir haben jetzt herausgefunden, wo der Caravaggio hängt. Das ist ein kleiner Fußmarsch von hier entfernt. Deswegen haben wir beschlossen, wir gehen zuerst mal in die Kathedrale, die hier ja wie eine barocke Kathedrale wirkt. Und sie hat auch tatsächlich eine prachtvolle barocke Fassade, aber das Innenleben ist auch ziemlich spannend, denn wir haben ja schon in Agrigent gesehen, dass manchmal antike Tempel in Kirchen umgewandelt wurden. Und hier ist das auch der Fall, denn was sich hier barock verkleidet, ist innen noch ganz deutlich als griechischer Tempel zu erkennen. Wir haben das Bild von Caravaggio gefunden. Es ist hier in der Santa Lucia al Sepulcro, der Kirche, für die es ursprünglich gemalt wurde. Und in der es seit 2020 auch wieder hängt. Und wenn man in diesem Kirchenraum ist und sich dieses Bild anschaut, dann merkt man auch wieder, was an Caravaggio so faszinierend ist. Das Bild ist so geheimnisvoll und so radikal in seinem Aufbau, in seinen Farben, in der Weise, wie das Licht dargestellt ist. Man ist einfach nur platt, wenn man davor steht. Ja, und die Kirche liegt so ein bisschen außerhalb also von Ortica, der Altstadt. Und es ist ein kleiner Spaziergang, der sich aber in jedem Fall lohnt, hierher zu kommen. Schon allein des Spaziergangs wegen, aber auf jeden Fall auch wegen dieses Bilds. Also wenn man in Syrakus ist, nicht auslassen. Jetzt ist was passiert, was passiert, wenn man sich nicht so gut vorbereitet. Wir sind hier im archäologischen Park von Syrakus 
und wir dachten, wir gehen da schnell durch, weil wir noch so ein paar andere Programmpunkte haben. Und wir kommen hier an und es stellt sich raus, dieser Park ist riesig und es gibt tausend Sachen zu sehen. Aber was ich toll finde, ist, dass wir jetzt gerade so einen Helm bekommen haben, einen Schutzhelm, und jetzt in so eine Grotte reingehen. Und diese Höhlen hier, die sind offensichtlich künstlich entstanden, als das Gestein hier als Minen für Salpeter und als Steinbruch für die Stadt genutzt wurden. Und da werden wir uns alles weißt. So also ganz unvorbereitet bin ich dann doch nicht. Und da werden wir uns jetzt reinwagen. Dort, wo wir auf unserer Reise bislang auf die Antike gestoßen sind, waren das ja vor allen Dingen antike Tempel. Hier im archäologischen Park von Syrakus stoßen wir auch noch auf ein paar andere Strukturen, zum Beispiel wie hier im Hintergrund auf das antike römische Theater oder weiter oben am Hang das griechische Theater und antike Nekropolen. Wie findest du es hier? Schön und heiß. Ganz schön heiß heute. Zum Glück. Was man hier im Hintergrund sieht, ist das Archäologische Museum von Syrakus. Und mal wieder ein Museum auf dieser Reise, das uns sehr durch seine Architektur in den Bann gezogen hat, die hier tatsächlich aber auch ein bisschen eigenwillig ist. Ähm, die Ausstellung hat uns auch sehr gefallen. Wieder viel, 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 viel zu viel, um sich ähm, auf alles konzentrieren zu können. Wir haben uns ein paar einzelne Objekte wieder ein bisschen genauer angeguckt, vieles so an uns vorbeiziehen lassen, auch viel Schönes dabei. Die schönsten Sachen waren leider tatsächlich in einem Raum, der gerade geschlossen ist, aber dann haben wir einen Grund wiederzukommen. ganz gut sind, ist für Wanderungen den heißesten Tag der Reise auszusuchen. Das stimmt, wie damals in Marseille oder im Tal der Könige bei 50 Grad. Ja, genau. Ja, das machen wir gerne. So auch heute. Ähm, aber wir haben das Glück, dass es schon ein bisschen später am Tag ist. Langsam kommt so ein kleiner Wind auf. Kurz vor fünf und es, ja, es geht ein netter Wind. Wir haben in unserem Wanderführer, den ich gekauft habe, und aus dem wir eigentlich bislang keine Wanderung auf Sizilien gemacht haben, das wird auch die einzige sein, eine kleine Wanderung am Fiume Schane gefunden, das ich besonders für Mathieu ausgewählt habe, weil das hier, glaube ich, das einzige Vorkommen in Sizilien von Papyrus in der freien Wildbahn ist, oder? Nicht nur in Sizilien, überhaupt das einzige Papyrusvorkommen in Europa in der freien Wildbahn. Da hinten kann man schon ein bisschen Papyrus schon mal sehen. Und der Ort hat auch eine mythologische Signifikanz, weil hier nämlich eine Kollegin von Persephone schrecklich geweint hat, als ihre Kollegin Persephone von Hades entführt worden ist. Und die ganzen Tränen haben hier diesen Sumpf gebildet. Und ein bisschen glaubwürdigere Geschichten gibt es auch noch. Zum Beispiel gibt es Berichte darüber, dass diese ersten Papyrusstauden ein Geschenk aus Ägypten waren, das in der Antike nach Sizilien gebracht worden sind. Und dass es in der Antike wichtige Handelsbeziehungen zwischen Ägypten und Sizilien gab, das ist ja belegt. Aber bevor wir jetzt zu sehr in geschichtliche Details gehen, werden wir uns jetzt noch ein bisschen in die Wildnis verirren. Angekommen an der Schanequelle. Keine Nymphe weit und breit. Nur Papyrus. Den einen oder anderen Eisvogel haben wir auch gesehen. Und Wasser. Und Wasser. Die also Tränen der Nymphe immerhin. 
die sind noch da. Wenn es eine Stadt gibt, die es verdienen würde, von meinem Reiseführer als Scruffy bezeichnet zu werden, dann finde ich, wäre es Messina. So, auf Anhieb hat uns die Stadt jetzt noch nicht mit ihrem Charme ähm, um den Finger wickeln können. Es ist eher alles so ein bisschen, bisschen rau, ein bisschen, bisschen laut. Und auch das Museum ist jetzt das erste Museum auf der Reise, wo wir jetzt nicht sagen würden, da würde es sich wegen der Architektur alleine lohnen oder wegen der Exponate. Allerdings gibt es zwei Exponate, für die wir allein schon hergekommen wären. Ja, und die haben natürlich wieder mit unserem Hobby zu tun, nämlich Caravaggio-Bilder zu gucken. Hier hängen tatsächlich zwei Caravaggio-Bilder, nämlich die Anbetung durch die Hirten und die Auferweckung des Lazarus. Zwei Bilder, die Caravaggio in seiner letzten Schaffensphase gemalt hat und denen man diese letzte Schaffensphase auch deutlich ansieht. Insgesamt aber trotzdem zwei, zwei wieder sehr überwältigende Bilder. Und allein dafür hat sich schon der, der kleine Halt in Messina gelohnt. Ja, in jedem Fall. Und jetzt schauen wir mal, ob wir noch mal einen schönen Strand finden. Viel schöner wird es mit Strand. Nicht mehr hier in Messina, aber so schlecht eigentlich ist es gar nicht. Nö, ist schön hier. Hinter uns sieht man schon äh, fest an Italien. Und dahin geht es morgen auch. Mit dem Zug auf der Fähre. Ganz schön aufregend. Lothar ist schon ganz aufgeregt, weil er unbedingt wissen will, wie das jetzt genau funktioniert mit dem Zug auf der Fähre. Ja, die müssen den da so raufschieben und den teilen und keine Ahnung. Morgen werden wir es sehen. Morgen werden wir es sehen, ja. Ja, damit geht auch äh, unser sizilianischer Teil der Reise zu Ende. Und damit der zweite Bericht unseres Reiseberichts unserer Italienreise. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann beim dritten Teil wieder. Tschüss. Bis dann.